Para aumentar a força muscular, é preciso estimular as fibras musculares mais profundas, periodizar o seu treino, fazer uma progressão de carga e reduzir o número de repetições, aumentando o tempo de descanso do seu músculo, além de aumentar a quantidade de carboidratos ingeridos na sua alimentação. Tudo isso visando ganhar força e não hipertrofia. Uma coisa é diferente da outra e existe um momento para cada coisa. Existe o treino para você ganhar força e existe o treino para você ganhar a massa muscular. Para isso existe a periodização. Para aumentar a força nos membros superiores, você deve investir nos exercícios livres, como por exemplo as roscas, reduzir as repetições, aumentar o tempo de descanso e controlar a velocidade no movimento. Para aumentar a força nos membros inferiores, você deve aumentar o peso, reduzir as repetições, aumentar o tempo de descanso, controlar a velocidade do movimento e investir nos exercícios livres, como por exemplo o agachamento, que recruta muitas fibras musculares. Para aumentar a força nas costas, você deve investir nos exercícios livres, como por exemplo a barra fixa, aumentar as cargas, reduzir as repetições, aumentar o seu tempo de descanso e controlar a velocidade do movimento. Isso tudo sempre orientado por um profissional de educação física, ok? O que tomar para aumentar a força muscular? Existe algum suplemento? Então, existe, mas antes de responder essa pergunta, se você já chegou até aqui, já deixa um like aqui no vídeo para você ajudar no engajamento do canal. Existem vários suplementos que podem auxiliar no ganho de força e naturalmente você também consegue mais força através da alimentação, que tem um papel mais importante até do que a suplementação. Para você conseguir ativar mais fibras musculares, você tem que investir principalmente nos carboidratos. Se você não come carboidrato, você não tem força muscular. Então, a consequência é que você fique flácido. Suplementos como creatina e betalanina são os melhores para ajudar a aumentar as cargas. Os pré-treinos, eles dão ânimo devido à presença da creatina e da betalanina e por causa de algumas substâncias estimulantes. Os pró-hormonais, eles aumentam a produção de hormônios anabólicos e ajudam a ganhar força. Eu vou deixar algumas sugestões na descrição do vídeo, no comentário fixado, com opções de marcas, quais suplementos, onde comprar. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muito importante que você deixe um like, ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.